தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி வெல்கம் டு சாய் டிவியின் சுட்டீஸ் நேரம் குட்டீஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரெடி ஆகிட்டீங்களா இன்னைக்கு சுட்டீஸ் நேரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நீங்க ரொம்ப ரெடியா உட்காந்துருக்கீங்களா கண்டிப்பா நாம கதைக்குள்ள போக போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எஸ் நம்முடைய குட்டீஸ் யாரெல்லாம் பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பரான பர்த்டே விஷ் சொல்லிட்டு நாம கதைக்குள்ள போக போறோம் இணைய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி பர்த்டே குட்டீஸ் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீக்கில் யாருக்கெல்லாம் பர்த்டே இருந்தாலும் நம்ம அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம விஷஸை சாய் டிவி சார்பாக சொல்லிடுறோம் சரியா ஓகே இப்போ நாம் என்ன கதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஸ்ரீராம நவமியில் ஆரம்பித்து ராமாயணம் கதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் ராமருடைய கதை இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எபிக் இதிகாசமாக சொல்லப்பட்ட கதை எதற்காக இந்த ராமாயண கதை கேட்கணும் அப்படின்னாக்க ராமர் வந்து மகாவிஷ்ணுவினுடைய அவதாரமாக பூமிக்கு வந்தவர் அவர் மூலமாக எப்படி நாம் வாழணும் எப்படி எல்லாம் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கணும் மற்றவர்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பழகணும் இப்படி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம் ராமரோட கதையை கேட்குறோம் சரியா ராமர் மட்டும் கிடையாது ராமரோட சேர்த்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ராமாயணத்தில் ஸோ அவங்களோட ரோல்ஸ் அவங்கள மாதிரி நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் சிலரை மாதிரி எப்படி நடந்துக்க கூடாது இது எல்லாமும் நம்ம கற்றுக்கணும்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம ராமாயண கதை கேட்கணும் அதுக்காகத்தான் குட்டீஸான உங்களுக்கு நான் ராமாயண கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ராமாயணத்தை எழுதினது யார் ஆ ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா எஸ் வால்மீகி முனிவர் தான் இந்த ராமாயணத்தை எழுதி அதை தான் நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த புலவர்கள் எல்லாருமே ராமாயணத்தை எடுத்து அவங்க அவங்க மொழியில் எழுதியிருக்காங்க பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது வால்மீகி ராமாயணம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கூட கம்பர் வந்து கம்பராமாயணம் அப்படிங்கிற பேரில் மிக அழகாக தமிழ் செயல்களாக எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் நீங்கள் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் படிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே எஸ் நாங்கள் சுட்டி நேரத்தில் பார்த்துருக்கோமே அவங்க எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களே எங்களுக்கு ராமாயணம் தெரியுமே அப்படின்னு யார் ராமாயணத்தை பற்றி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுவீங்க இல்லையா சரி இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாமா ராமாயண கதையில் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னாக்க அயோத்தியில் பிறந்த ராமர் வந்து சீதாதேவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி எஸ் இரண்டு அசுரர்களை வதம் பண்ணுகிறார் பண்ணிவிட்டு விஸ்வாமித்திரர் தான் அவரை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு மிதிலைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு விஸ்வாமித்திரரோடு மிதிலைக்கு போனவர் வந்து வெள்ளை வளைத்து அங்கு சீதாதேவியை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் அயோத்திக்கு வராங்க அயோத்திக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா யார் தசரதர் தசரதர் வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் ராமருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் பொழுது இதை கேள்விப்பட்டு கை கேகி என்னுடைய மகன் பரதன் இருக்கும் பொழுது ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யக்கூடாதுறது உயிரோடு இல்லை அதனால் அவங்க அப்பாவோட கடனை செஞ்சு அவங்க அம்மா மேலே கோபப்படுறாரு கை கேகி அவங்க அம்மாவை ரொம்ப திட்டுறாரு எப்படிம்மா நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு திட்டுறாரு ராமர் அண்ணா தான் நாட்டை ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி ராமர் அண்ணாவை அயோத்திக்கு திரும்ப கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு நானே நேர காட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறாரு காட்டுக்கு போகிறாரு யாரோட போகிறாரு தனியாக போல மூணு அம்மாவையும் கூட கூப்பிட்டுக்கிறாரு கௌசல்யே சுமித்திரை கை கேகி மூணு பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிறாரு வசிஷ்டர் முன் முதலான குருக்களையும் அழைச்சிக்கிறாரு ஒவ்வொரு சேனையிலிருந்தும் ஒவ்வொருத்தரும் அழைச்சிட்டு போகிறார் ஒரு ஒரு பிரிவை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஒரு லட்சம் வீரர்கள் யானைப்படை குதிரைப்படை இப்படி எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு எதுக்காக போகிறாருனாக்க இத்தனை பேரோடு போய் மரியாதை செய்து ராமரை வந்து இதெல்லாம் உங்களோட ராஜ்யம் அதுக்காக பிரதிநிதிகளாக இத்தனை பேரையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் நாங்கள் அத்தனை பேரும் உங்களுடைய சேவகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ராமரை சமாதானம் செய்து அவரை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் தாமேல கோபத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பருதன் நினச்சிக்கிறார் அம்மா அப்படி கேட்டுட்டாங்க அதனால ராமர் ஒரு வேலை என் மேல கோபத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு பரதன் நினைச்சிட்டு நான் சமாதானம் பண்ணி ராமரை அழைத்து கொண்டு வரப்போகிறேன் அப்படின்னு மரியாதைக்காக இத்தனை பேரையும் அழைத்து கொண்டு போகிறார்கள் கூடவே நிறைய மக்களும் வராங்க 
அயோத்தி மாநகரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே ராம தரிசனம் அது அவ்வளோ விசேஷமானது ராமரை பார்க்கறதுங்கிறதே நம்முடைய பாபங்கள் அத்தனையும் தொலைஞ்சு போயிடும் ராமரோட கதையை சொல்லும் பொழுதே கதையை சொல்கிறத கேட்டாலே நம் பண்ணின தப்பெல்லாம் சரியாகிடும் பகவான் மன்னிச்சுடுவார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ ராமரை நேராக மீட் பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பலரும் சேர்ந்து ராமரை தரிசனம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராமரை பார்க்கறதுக்காக எல்லாருமா சேர்ந்து வராங்களாம் எங்க வராங்க அப்படின்னாக்க ராமர் வந்து முன்னாடியே கிளம்பி சித்திரக்கூடத்துக்கு போயிடுறார் அவங்க அப்பா சொன்ன உடனே அதை நிறைவேற்றுவதற்காக அவரு காட்டிற்கு போயிடுறாரு யாரோட போறாரு ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை இவங்க மூணு பேரும் போறாங்க அப்ப ராமரும் லக்ஷ்மணரும் மர உரி உடுத்து கொண்டு தவசி போல காட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம மாதிரி ஆடைகள்லாம் உடுத்திக்க மாட்டாங்க நம்மள மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்க மாட்டாங்க காட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படி இருந்தா தான் காட்டுல போய் வாழ முடியும் காட்டுல வந்து சோப்பு எல்லாம் கிடைக்காது இல்லையா எப்படி வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி எப்படி போடுறது காய வைக்கிறது அயன் பண்றது பட்டெல்லாம் போட்டுட்டு காட்டுல நடந்து போக முடியுமா ராஜானா எப்படி இருப்பாங்க சில்க் க்ளோத்ஸ் குட் க்ளோ குட் குவாலிட்டி க்ளோத்ஸ் தானே போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் போட்டுட்டு எப்படி காட்டுக்குள்ள நடந்து போக முடியும் முள்ளெல்லாம் வரும் அங்கங்க மாட்டிக்கும் கிழியும் கிடைச்ச இடத்துல எல்லாம் படுத்து தூங்கணும் கீழே மண்ணுல தான் படுத்துக்கணும் இல்லையா மண் தரையா தான் இருக்கும் டைல்ஸ் மார்பிள் எல்லாம் போட்டா வச்சிருப்பாங்க காட்டுல அதனால அங்கெல்லாம் படுத்துக்கணும்னாக்க நல்ல விலை உயர்ந்த ஆடையெல்லாம் போட்டுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ காட்டுல இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் கோடு இருக்கோ என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கணுமோ அதுதான் போட்டுப்பாங்க அப்படி ஒரு ட்ரெஸ் தான் வந்து மர ஊறி அப்படின்னு உடன் உட இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுல இருந்து எடுத்த பேட் மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து அதை தான் ட்ரெஸ்ஸாக வச்சு போட்டுப்பாங்களாம் மரத்திலேருந்து எடுத்த பட்டையை கொண்ட ஆடையை தான் போட்டுக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஆடைகளோட ராமரும் லக்ஷ்மணரும் போகிறாங்க பட் சீதாதேவி மட்டும் நல்ல ஆடைகளோட போகிறாங்க சரியா ஸோ சீதாதேவிக்கு மட்டும் இந்த மர உரி வேண்டாம் அப்படின்னு தசரதர் வந்து என்னால் நீ அப்படி போகிறத என்னால் பார்க்க முடியாதுமா அதனால் நீ சாதாரண உடைகளுடனே போ அப்படின்னு சொல்லி நல்ல உடைகளை கொடுத்து தசரதர் அனுப்புகிறாரு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ பரதனும் காட்டுக்கு போகிறாரு போய் ராமரை அழைக்கிறார் ராமர் வந்து அவங்க அப்பா இறந்து போனதை தெரிஞ்சுட்டு பரதனை கட்டி பிடிச்சி அழறார் இல்லையா அழுதத்துக்கு அப்புறம் எதுக்காக வந்திருக்க பரதா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ பரதன் வந்து இந்த நாடு உங்களுடையது நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய சர்வெண்ட் நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு சேவகம் செய்வதற்காக இருப்பவர்கள் ஆகையினால் தாங்கள் வந்து அயோத்தி மாநகரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அரச பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே ராமர் சொல்கிறார் அது முறையாகாது பரதா நான் இனிமே அயோத்தி மாநகரம் வருவது என்பது நிகழாத ஒன்று ஏனெனில் நம்முடைய அப்பா வந்து வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு என்னென்னாக்கா ஒன்று வந்து உன்னுடைய தாய் கைகையை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா எஸ் கைகையை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது உன்னை அதாவது கைகேய்க்கும் தசரதருக்கும் பிறக்கப் போகிற பிள்ளையை தான் வந்து அரசனாக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கு கொடுத்து தான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு யாரு தசரதர் கைகேய அப்போ அதை நிறைவேற்றணும் ரெண்டாவது இரண்டு வரங்கள் கொடுப்பதாக சொல்லி அதே கைகேயி மாதா கேட்டு வாங்கியிருக்காங்க ஆகவே இரண்டு காரியங்களும் தந்தையால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இது அப்பா கொடுத்த வாக்கு அப்பாவோட வாக்கை வந்து நிறைவேற்றுவது தான் மகனுடைய கடமை இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்பா சொல் பேச்சு கேட்கணும் அப்பாவினுடைய சொற்படி நாம் நடந்துக்கணும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் இங்கே எல்லாரும் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கும்ல எஸ் அதே மாதிரி தான் ராமர் வந்து பரதன் கிட்ட சொல்கிறார் அப்பாவினுடைய கடமையை நாம் நிறைவேற்றணும் அதனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் நான் வந்து பதினான்கு வருடங்கள் இங்கே இருந்துட்டு தான் நான் திரும்பி நாட்டுக்கு வருவேன் அதற்கு பிறகு நீ நாட்டை என்னிடம் ஒப்படைக்கலாம் நீ ஒப்படைத்ததும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பரதா இப்பொழுது நீ திரும்பி போ அப்படின்னு ராமர் வந்து பரதனை சமாதானப்படுத்துகிறார் ஆனாலும் பரதனுக்கு சமாதானமாகலை அதுக்காக என்ன பண்ணுறாராம் ஒரு பாதுகை ஒரு செருப்பு அந்த காலத்திலலாம் வந்து செருப்பு வந்து மரத்தினாலான செருப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பாதுகையை கொண்டு வந்து அதற்கு மேலே வந்து தங்க தகட்டினால் இருக்குது கீழே வந்து மரத்தினாலான பாதுகையாக இருக்குது அந்த பாதுகையை கொண்டு வந்து காமிக்கிறார் ராமர் போட்டுக்கக்கூடிய செருப்பு பாதுகை அந்த பாதுகையை கொண்டு வந்து கொடுத்து இதை தாங்கள் கால்களில் போட்டுட்டு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் ராமர் வந்து காலை போட்டு காலில் அப்படின்னு உழைச்சிட்டு அதை எடுத்து கொடுக்குறார் இந்தா என்னோட செருப்பை வச்சுக்கோ அப்படின்னு அதை வாங்கி கண்களில் ஒத்திக்கிறார் பரதன் ஒற்றிக்கொண்டு அண்ணா இனிமே அயோத்தியை ஆள போவது தங்களுடைய பாதுகைகள் தான் இந்த பாதகைகள் தான் அரசனாக இருந்து இந்
ஒரு சேவகனாக இந்த பாதுகைக்கு சேவகனாக அடியே நிற்பேன் நான் வந்து பதினான்கு வருடங்கள் நான் ஆட்சி பீடத்தில் இருக்க மாட்டேன் நானும் மறவுரி தரித்து கொண்டு நானும் தவசி போல நந்தி கிராமத்தில் வாழ போகிறேன் ஆகையினால பதினான்கு வருடங்கள் கழித்து ஒரு நாள் கூட நான் காத்திருக்க மாட்டேன் நீங்கள் வந்ததும் உங்களிடம் நான் நாட்டை ஒப்படைச்சிடுவேன் நீங்கள் வர தாமதமாச்சுன்னா அடுத்த நிமிடம் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் தீ குளித்து விடுவேன் தீயில் இறங்கி விடுவேன் அப்படின்னு பரதன் சொல்கிறார் உடனே ராமர் சொல்கிறார் சரிப்பா சரி சரி நான் வந்து பதினான்கு வருடங்கள் கழிச்சு உங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கிறேன் நீ இப்போ கிளம்பு வீட்டில் வந்து பரதன் கிளம்பி போன உடனே காடு முழுவதும் வந்து இவ்வளோ பெரிய சேனைகள் இத்தனை பேர் வந்துட்டு போனாங்கன்னா கொஞ்சம் வெறிச்சோன் இருக்கும்ல அப்படி இருக்காம் சித்திரகூடத்தினுடைய மலைச்சாரலில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பர்ண சாலை ஆசிரமம் அமைந்த இடம் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் எல்லோரும் ரொம்ப கவலையாக இருக்காங்களாம் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க அந்த பகுதியில் வந்து நிறைய முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க அவர்கள்லாம் ரொம்ப கவலை அப்படி சேடாக உட்காந்துருக்காங்களாம் அப்போ உடனே ராமர் போய் கேட்கிறார் ஏன் இத்தனை சோகத்துடன் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறாராம் அப்போது அவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்களாம் இங்கே ஜனஸ்தானம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது தண்டகாரண்யத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வனம் மிகப்பெரிய காடு இருக்குது அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு தண்டகாரண்யம் என்று பெயர் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஜனஸ்தானம் என்ற இடத்தில் கரண் என்ற ஒரு அரக்கன் இருக்கான் அந்த கரண் என்ற அரக்கனுக்கு வேலையே என்னென்னா முனிவர்கள் எல்லோரையும் துவம்சம் பண்ணுறது தான் வேலை ஒரு முனிவரையும் விட்டு வைக்க மாட்டான் எல்லாரையும் கொண்டுகிட்டே இருக்கான் இங்கே நீங்கள் தாங்கள் வந்து இருப்பது தெரிந்து எங்களையும் அவன் படுத்துகிறான் அதனால எங்களுடைய யாகம் நாங்கள் பண்ணக்கூடிய ஹோமங்களில் வந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொட்டுறது மேலும் வந்து இறைச்சி துண்டுகளை கொண்டு வந்து போடுறது இப்படி வந்து எங்களை ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்துகிறான் எங்களால் மேற்கொண்டு இந்த இடத்தில் வாழ முடியவில்லை அதனால் இந்த இடத்த விட்டு நாங்கள்லாம் கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த கரனோட இம்சை தாங்க முடியல எங்களால் அந்த அரக்கனது இம்சை தாங்க முடியல இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடலான் இருக்கும் நீங்களும் இங்கே இருக்காதீங்க கிளம்பிடுங்க அப்படின்னு மறு வார்த்தையே ராமர் என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்காமலேயே அவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பி ஒவ்வொருவராக இடத்தை விட்டு கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள் இதை பார்க்கிறார் ராமர் அவருக்கும் வந்து போகாதீங்க இங்கே இருங்க நான் இருக்கேன் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோன்றுறது ஆனால் சொல்வதை கேட்கும் நிலையில் அந்த முனிவர்கள் இல்லை ஆக என்னால் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறாங்க ராமரும் யோசிக்கிறார் இத்தனை சேனைகள் வந்து சென்ற இடம் என்பதனால கொஞ்சம் அசுத்தமாக இருக்கிறது அந்த இடம் மேலும் இது வந்து அயோத்திக்கு மிக அருகில் உள்ள இடம் அயோத்திக்கு ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்கு அதனால எந்த நேரமும் அயோத்தியிலிருந்து நம்மை பார்ப்பதற்காக மக்கள் வரலாம் மற்றவர்களும் வரலாம் அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா போய் ராமரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு அடிக்கடி வந்துட்டாங்கன்னாக்க அப்புறம் நம்ம வனத்தில் இருக்கிற பர்பஸே வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால நம்ம வந்து காட்டில் இருப்பதற்கான அவசியமே வந்து இல்லாமல் போய்விடும் அதனால நாம் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு ராமர் வருகிறாராம் அதுக்காக ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை மூணு பேரும் சித்திரக்கூடத்தை விட்டு கிளம்புறாங்க சரி சித்திரக்கூடத்தை விட்டு கிளம்பின உடனே அவர்கள் அடுத்ததாக எங்கே போகிறார்கள் என்றால் அத்ரி முனிவரது ஆசிரமத்தை அடைகிறார்கள் அத்ரி முனிவர் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு முனிவர் மிக பல தவ வலிமை மிகுந்தவர் மிக சிறப்பான ஒரு முனிவராக அறியப்பட்டவர் அந்த முனிவரது ஆசிரமத்துக்கு தான் போகிறாங்க இவங்க மூன்று பேரும் போன உடனே முனிவர்னாலே வழக்கமாக அவரை சுற்றி பல சின்ன சின்ன ஆசிரமங்கள்லாம் இருக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த முனிவரோடு சேர்ந்தவங்க அப்படி இருப்பவர்கள் வந்து ராமரை வந்து வரவேற்கிறார்கள் அத்திரி முனிவரை போய் பார்க்கிறார்கள் அத்திரி முனிவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ராமரை தரிச ராம தரிசனம் கண்டால் யாருக்கு தான் சந்தோஷம் இருக்காது இல்லையா அத்திரி முனிவரும் மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார் அவர்களை வரவேற்று அவர்களை அமர வைத்து அவருக்கு பழங்கள் முதல்ல தண்ணீர் கொடுக்குறாங்க குடிக்கிறதுக்கு ஏன்னா நடந்தே போகிறாங்க இல்லையா எத்தனை தூரம் நடந்து போவாங்க பசியோடு வந்திருப்பாங்கன்னு பழங்கள் கிழங்குகள் மற்றும் நிறைய பூக்களை கொடுக்குறாங்களாம் பூவை பார்த்தாலே நமக்குலாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஒரு அழகான பூ நம்ம இப்போ அம்மாவோட வாக்கிங் போகிறோம் ஒரு பீச்சுக்கு போகிறோம் இல்லை பார்க்குக்கு போகிறோன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் அங்கே இருக்கிற ஒரு அழகான பூ இருந்தால் போய் உடனே போய் பறிச்சுட்டு வருவோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பூவை பார்த்த உடனே நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகிடும் ரொம்ப ஜாலியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ராமருக்கும் சீத்தைக்கும் லக்ஷ்மணரை பார்த்த உடனே லக்ஷ்மணர் எப்போவுமே நிற்கிறார் ஒரு காவலாளி மாதிரி தானே இருக்கார் ஒரு வாட்ச்மேன் டியூட்டி தானே லக்ஷ்மணர் பார்க்குறார் அதே மாதிரி லக்ஷ்மணர் நின்று கொண்டே இருக்கார் ராமரும் சீத்தையும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு இவ்வளோ பூ கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க நல்ல வாசனையான பூ பூவை பார்த்த உடனே நம்மளுக்குலாம் அவ்வளோ ஹாப்பி ஆகிடும்ல அதுக்காக சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக பூக்களையும்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுஷியாவை போய் உள்ள போய் பாரு சீத்தே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அனுஷியா அம்மா வந்து எப்பேற்பட்டவர் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இல்லையா அந்த அனுஷியா அம்மா எப்படிப்பட்டவருங்கிறத சொல்றாரு எப்படின்னாக்க பசிக்காக பசி என்பதற்காக பழங்களையும் கிழங்குகளையும் தன்னுடைய மந்திரத்தினுடைய சக்தியினால வரவழைத்து கொடுத்தவர் அனுசியா தேவி அப்படிங்கிறாங்க அதாவது மந்திரத்தின் மூலமாக நாம் எல்லோரும் வந்து சமைச்சு கொடுப்போம் வர்ற கெஸ்ட்டுக்கு வந்து சமைச்சு கொடுப்போம் ஏதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்போம் ஆனால் அனுசியா தேவி மந்திரத்தின் மூலம் எத்தனை எந்த அளவு வந்து அந்த மந்திரங்களை பிரயோகித்து அதனை வந்து அந்த அளவுக்கு தவத்தின் வலிமை வந்து உரு ஏற்றியிருந்தால் அவர்களால் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அந்த சிறப்பை விளக்குவதற்காக இதை சொல்கிறாராம் அத்ரி மகரிஷி எப்படிப்பட்டவர் அனுஷியா என்றால் பழங்களையும் கிழங்குகளையும் வரக்கூடிய விருந்தினர்களுக்கு மந்திரத்தின் மூலம் வரவழைத்து கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரு சமயம் வந்து அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்தின் அருகில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது தண்ணீர் பற்றாக்குறை தண்ணியே கிடைக்கல எங்கே பார்த்தாலும் அப்போது மந்திரத்தினுடைய தன்னுடைய தவ வலிமையினால் அனுசியா தேவி கங்கையை வரவழைத்தாராம் அவர் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வந்து கங்கையை வரவழைத்து கொடுத்தாராம் அனுசியா தேவி அப்படிப்பட்ட தவத்தில் சிறந்தவர் அனுசயா தேவி அவரை சென்று சீதை சந்திப்பது மிக மிக நல்ல பலன்களை சீதைக்கு கொடுக்கும் அதனால போய் பாருமா சீதை அப்படின்னு அத்ரி மகரிஷி சொல்றாராம் சொன்ன உடனே ராமர் சீதையை பார்த்து சொல்றார் சீதே உள்ள போமா வயதில் முதிர்ந்தவர் அவர் தவயோகியாக இருப்பவர் அவருடன் அடக்கத்துடனும் மரியாதையுடனும் நீ நடந்து கொள்ளணும் சீதே அப்படின்னு ராமர் சொல்றாராம் சீதையை பார்த்து சீதைக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா என்ன எல்லாம் தெரியும் சீதைக்கு இருந்தாலும் ராமர் அந்த இடத்தில் சொல்கிறார் நீ இப்படி நடந்துக்கணும் சீதை அப்படின்னு சொல்கிறாராம் சீதை அப்படி ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனாக்க வயது முதிர்ந்தவர்கள் இல்லையா அப்படிங்கிறதுனால அனுசியா தேவிக்கு அவங்களுடைய அனுசியா அம்மாவுக்கு வந்து அப்படி தலையெல்லாம் அப்படியே நிறைச்சி போயிருக்கு முகமெல்லாம் தோலெல்லாம் சுருங்கி வயதானவராக இருக்கார் பார்த்த உடனே தடுமாற்றத்தோடு இருக்கார் சீதை போய் பார்த்து நமஸ்கரிக்கிறார் நமஸ்கரித்த உடனே அனுசியா தேவி சொல்கிறாங்க கணவனுடனே நீ காட்டிற்கு வந்திருக்க நீ தான் கற்பு கரசி கணவன் என்பவனே மிகச்சிறந்த நண்பன் ஒரு மனைவிக்கு வந்து கணவன் என்பவனே மிகச்சிறந்த நண்பனாக இருக்கக்கூடியவன் கணவன் சகலத்தையும் மனைவியினுடைய விருப்பத்தை அறிந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பவனாக ஒரு கணவன் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கணவனுக்கு காவலோடு எப்பொழுதுமே கணவனை விட்டு ஒரு நிமிடம் கூட பிரியாதவளாக மனைவி இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கற்பில் சிறந்த பெண்ணாக நீ இருக்கிறாய் சீத்தே கூடவே வந்திருக்க நீ ராமரோட உன்னை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு பார்த்த உடனே வாழ்த்துறாங்களாம் அனுசியா அம்மா பார்த்த உடனே அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டுதான் சீத்தைய உடனே நீ நான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணுமா அப்படின்னு வாழ்த்தும் பொழுது உடனே சீத்தை நமஸ்கரிச்சுட்டு சொல்றா இந்த நற்பண்புகள் எனக்கு என்னுடைய தாயாலும் என்னுடைய மாமியாலும் என்னுடைய மாமியார் கௌசல்யை என்னோட அம்மாவும் என்னுடைய கௌசல்யையும் தான் என்னுடைய மாமியாரும் தான் இந்த நற்பண்புகளை எனக்கு கொடுத்தார்கள் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலுமே அந்த பெருமையை வந்து சீதை யாருக்கு கொடுக்குறா தன்னுடைய அம்மாவிற்கும் மாமியாருக்கும் தான் அந்த பெருமை அப்படின்னு தனக்கே தெரிந்திருந்தாலும் அந்த பெருமையை அவர்களுக்கு கொடுக்குறா சீதை இதுதான் சீதையோட உயர்ந்த குணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல தான் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறாராம் என்னுடைய கணவர் வந்து கற்பில் என்னுடைய கணவர் வந்து மிகச்சிறந்தவர் அப்படி ஒரு கணவர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவரை விட்டு நான் எப்படி பிரிந்திருக்க முடியும் அதனால தான் நான் அவர் கூட வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது இந்த பதிலை கேட்ட உடனே இவ்வளோ அடக்கமான இவ்வளோ மரியாதையான ஒரு அரச குடும்பத்திலிருந்து வந்த பெண்ணாணி அப்படின்னு எப்பேற்பட்ட பேரரசரது மருமகள் இல்லையா எப்பேற்பட்ட ஒரு ராஜாவினுடைய மனைவியாக இருக்கா ஆனாலும் இத்தனை அடக்கத்தோடு இருக்காளே சீதனை ரொம்ப வாஞ்சையாக தழுவிக்கிறாங்க அனுசயா தேவி தழுவி கொண்டு அவ சீதைக்காக நிறைய பரிசு பொருட்களை கொடுக்குறாங்களாம் என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க ஆடை ஆபரணங்கள் நகைகள்லாம் கொடுக்குறாங்க கூடவே நறுமண பொருட்களையும் கொடுக்குறாங்களாம் நறுமண பொருட்கள்னா சென்ட் மாதிரியான நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நிறைய பொருட்கள் இருக்குது அந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க சீதை இதெல்லாம் வச்சுக்கோமா அப்படின்னு நிறைய ஆடைகள் கொடுக்குறாங்க நிறைய ஜுவல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அனுசியா கொடுத்த உடனே நீ உன்னுடைய திருமணம் எப்படிமா நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே சீதை வந்து தான் எப்படி பிறந்தோம் ஜனகருக்கு பிறந்தது அதற்கப்புறம் வில்லை வளைத்தது ராமர் வந்தது வில்லை வளைத்தது திருமணம் செய்து கொண்டது அயோத்திக்கு வந்தது அயோத்தியை விட்டு கிளம்பி இப்போ எல்லா கதையும் இவர்கள் இருவரும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் பேசிக்கொண்ட உடனே வெளியில் வருகிறாள் சீதை வாங்கி கொண்டு நமஸ்கரித்து விட்டு சரிம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை நான் சந்தித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதை வெளியில் கிளம்பி வராங்க அதை உடனே ராமர் வெளியில் இருக்கார் அத்திரி மகரிஷியோட ராமர் இருக்கார் ராமரிடம் கொண்டு வந்து சீதை எல்லாத்தையும் காமிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கப்பா 
பாருங்க எனக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சு உடனே அணிந்து கொள்கிறாராம் அந்த ஆபரணங்களையும் அணிந்து கொள்கிறார் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு எப்படி இருக்கு நான் அழகா இருக்கேனா அப்படின்னு சீதை வந்து ராமரை பார்த்து கேட்கிறாராம் ராமர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாராம் ஆகா சீதை உன்னை புது ட்ரெஸ்ல பார்க்கிறேன் இவ்வளவு ஆபரணங்களோட பார்க்கறேன் உனக்கு என்ன அழகுக்கு குறைச்சல் நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா அப்படின்னு ராமர் வந்து ரொம்ப மகிழ்ந்து போறார் அன்று இரவு அங்கேயே தங்குறாங்க தங்கின உடனே மறுநாள் காலையில் எழுந்த உடனே அங்கிருந்து தான் கிளம்பணும் அப்படின்னு அத்ரி மகர்ஷி கிட்ட விடை பெற்று கிளம்புறோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் கிளம்புறார் கிளம்பும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க தண்டகாரண்யத்தில் நிறைய அறக்கர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் எங்களை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ரமப்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்களாம் குறிப்பாக நர மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய அறக்கர்கள் இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் பார்த்து கவனமாக செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நர மாமிசம்னா என்னன்னாக்க மனிதர்களை கொன்று அவர்களது மாமிசத்தை எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய அறக்கர்கள் அப்படிப்பட்ட அறக்கர்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்து ஜாகிரதையாக போங்க அப்படின்னு நாங்கள் இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் அவர்களை வந்து பார்த்து நல்வழி படுத்தணும் அப்படின்னு எங்களெல்லாம் காப்பாற்றணும் முனிவர்கள்லாம் எங்களை மாதிரி இருக்கிற முனிவர்கள்லாம் நீங்கள் தான் காப்பாற்ற நிறைய முனிவர்கள் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ராமர்கிட்ட உடனே ராமர் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நடக்க ஆரம்பித்து தண்டகாரண்யத்துக்குள் நுழைகிறார் தண்டகாரண்யம்ங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வனப்பகுதி மிகப்பெரிய ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அந்த தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே இறங்கி ராமர் நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் அங்கே பார்த்தாக்க நிறைய குடிசைகள் இருக்கான் நிறைய குடில்கள் இருக்குது அதற்கு வெளியில் வந்து எப்படிலாம் இருக்குன்னாக்க தண்ணீர் நிரம்பிய தொட்டிகள் இருக்குது வேத ஒளி கேட்டுக்கொண்டே இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் வேத ஒளி கேட்கிறதா எல்லா இடங்களிலும் வந்து ஹோம புகை வருகிறது தர்பை பில்லாக இருக்குது எல்லா இடமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலாக இருக்குது அதை பார்த்த உடனே ராமர் தன்னுடைய வில்லில் இருக்கக்கூடிய நான் அந்த மேலே ஏற்றி நான் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அது ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க எனி டைம் வந்து நம்ம நேர்மையாளரான ராமர் வந்து அந்த வில்லில் இருக்கக்கூடிய நானை கழற்றி விட்டு நடக்கிறாராம் அழந்தவனே அவரை பார்த்தோடனே அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் எல்லோரும் வரவேற்கிறார்கள் எங்கு சென்றாலும் ராமருக்கு வரவேற்பு அதனால ராமரை வரவேற்று அவருக்கு வேணுங்கிற உபசரிப்புகளை கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து மேற்கொண்டு நான் பயணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதற்காக சரி நீங்கள் தான் பயணிங்க ஒரு நாள் இரவு அங்கே தங்கிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறார் ராமர் கிளம்பும் பொழுது மிகப்பெரிய காடாக இருக்கு அடர்ந்த ஃபாரஸ்டா இருக்கு ஒரு அடர்ந்த காடாக இருக்கு அந்த காட்டுக்குள் ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை மூவரும் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் நடக்கும் பொழுது கரடி புலி எல்லாம் வேக வேகமாக ஓடுதான் கரடிகள் இப்படி ஓடுது புலி அந்த ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாராம் தெரிந்து கொண்ட உடனே அங்கே பார்த்தாக்க என்ன இருந்தது அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாமா குட்டீஸ் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் டாடா பாய் பாய் சாய் டிவி நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்